还能怎么办呢？魏无羡哽着说了一声“新年快乐，新年快乐”。魏无羡也不跟他废话，蹦跶着到外面去看烟火去了，又跳又叫的，活像是没看过烟火的小孩子。蓝忘机一贯早睡，现在凌晨一两点对他已经算是很晚了，奈何是要守岁。只是他没想到，好不容易要躺上床，魏无羡又要开始做了。我今晚不睡地板。蓝忘机看了他一眼，没说话。他本来也没有要他睡地板。这场闹剧以魏无羡的无理取闹不下去而告终。但是到大半夜，蓝忘机就发现其实还没有结束。魏无羡的睡相实在是一会把腿架在自己肚子上，一会把胳膊架在自己喉咙，每每都是蓝忘机已经习惯被这样压制，魏无羡就又换了个姿势，最后忍无可忍，蓝忘机只能把他锁住。倒像是把人卷在怀里的姿势，只是苦了魏无羡。第二天起来，腰酸背痛，觉得蓝忘机对他做了什么。蓝忘机也难得睡晚了，魏无羡是忘了整蓝忘机的。不过睡着的他也没让蓝忘机好过。蓝夫人他们自然以为他们是在干好事，谁知道两人是在互相压制。第二天晚上，魏无羡就死活不跟蓝忘机睡一张床了。他怀疑蓝忘机半夜殴打他出气。但他没有证据，他没办法去别的房间睡，也不能去客厅的沙发睡，只能卧在地板上面睡，一边睡还一边感慨自己有多可怜。听得蓝忘机忍无可忍，又不能让他闭嘴，最后还是他自己把自己说困了才闭了嘴。年假总是格外的长，蓝夫人觉得他们小夫妇之间没有相处的空间，就打发他们出去逛逛。正中魏无羡的下怀。他带着蓝忘机坐上他骚包的红色跑车，速度从一开始的可以接受到后面的越来越快。蓝忘机虽然面色不显，但是唇色已经开始发白。魏婴，停下！魏无羡来了个急刹，怎么了？脸色这么不好，你晕车？没，蓝忘机有些无语，这根本不是晕不晕车的问题，是正常人谁受得了魏无羡这个速度？魏无羡把车停在江边，下车去路边抽烟了。蓝忘机喘着气，看着车窗外的人，神色不明。几天下来，他突然意识到，他和魏无羡的差别有多大。赛车手、上班族，他喜欢冒险，自己习惯稳定；他喜欢尝试，自己习惯照着流程走。就连结婚，他都是照着流程。魏无羡不一样，很不一样。他们能培养出感情吗？他突然被自己这个想法吓了一跳。按照他和魏无羡的约定，是互不干涉。魏无羡应该不会想要培养感情，应该保持距离。他这样想，闲在家的时间实在太多，他已经给了魏无羡太多的注意了。不应该让他靠在肩膀，不应该捂住他的耳朵，不应该睡觉时锁住他，不应该让他架在自己身上。可是又应该，毕竟他和魏无羡合法，这个家也有魏无羡的一份。回去了，回神了，蓝忘机回过神来，魏无羡开着回去。这一次倒像是顾及着蓝忘机开的四平八稳。魏无羡把车停在家门口，却没有打算进去。你去哪？我出去转转，跟爸妈说晚上不用等我了。说完就扬长而去，也不给蓝忘机说话的机会。他在家里这几天实在是憋得辛苦，有蓝家人在家，他也不回到以前想干什么就干什么的状态。这种被束缚的感觉，他实在不喜欢。在他看来，蓝忘机就是被束缚出来的产物。一本正经，中规中矩，相当无趣。他跑出去和聂怀桑他们喝酒，幸好他还记得自己是个有家庭的人，在十二点前回了家。蓝家的和自家爸妈早就去睡了，早知道就不回来了。他一个人嘟囔着，也不开灯，直接摸黑进门。为什么这么晚才回来？魏无羡冷不防的被吓了一跳，反应过来这是蓝忘机，含糊了一句跟朋友吃饭去了。说完就上了楼，灯关着他，自然也就不知道蓝忘机的脸色有多不好看。没回家吃饭就算了，蓝夫人等了好一会儿都不见魏无羡回来，自然要问。蓝忘机也没办法说他不知道，只能含糊过去。学会骗人了，想打电话给魏无羡，发现他们只加了微信，连发了好几条，打了好几个微信电话都没有人接，又只能干等。蓝忘机被他这个不交代、不重视的态度气到了。跟上楼去准备跟他好好聊一聊，就看到魏无羡瘫在床上，还带着一身的酒气。蓝忘机崩了一晚上的那根弦，刹那间就断了。冷声道：“起来
，干嘛呀？为无限翻了个身，压根不想起来。蓝忘机觉得被久未笼罩的药气晕过去了，重复了一遍起来。魏无羡也有些不耐烦，准备装死不理蓝忘机。谁知道蓝忘机直接上手抓住了他的手腕，想把他整个人拉起来。你到底有完没完？魏无羡直接火了，疼的一下自己站起身来，酒意上头就想跟蓝忘机打一架。在国外，他们一向也是这么解决了，也就没想多，张牙舞爪的就朝蓝忘机扑过去。蓝忘机没想到魏无羡会来这么一下，当下也还了回去，两个人各种扑腾。魏无羡扑腾，蓝忘机抓他，打不中蓝忘机，魏无羡气不打一处来，把枕头甩在蓝忘机身上，趁着蓝忘机被枕头砸中的瞬间，隔着枕头捶了他好几下，还是不解气，又觉得没什么意思，泄了气。拿着外套走了出去，蓝忘机心下一慌，以为他要去呢，追着下去，才发现魏无羡躺在沙发上准备睡了。蓝忘机看了他好一会儿，见那人一副绝对不动的模样，也只好上楼睡觉了。只是半夜还是悄悄起身下楼，在他身上盖了条毯子。第二天，长辈下楼的时候，不出意料的就看到楼下沙发躺着的魏无羡。蓝夫人紧张的问他是不是跟蓝忘机吵架了。没，是我昨晚太晚回来了，不想吵到他，所以就在下面睡了，俨然一副为人考虑的乖乖样。蓝忘机坐在一旁，听到魏无羡的话，他有些讶异的看着他。他本来以为魏无羡会为了不让他好过，会把事情都说出来，却没想到他轻飘飘的就略了过去。魏无羡上楼去补觉，蓝忘机被蓝夫人叫到一边：“你们是不是吵架了？”蓝忘机张了张嘴，刚想反驳，就被蓝夫人打断了。半夜回来怕吵到你身上，怎么会有被子？你要是有空下来给他盖被子，早就把人叫上去了。你要让着他点，他还小，别老是冷脸对着小县。我们要回去了，你要和人家好好相处。蓝夫人苦口婆心地说着，蓝忘机，蓝忘机倒没什么惊讶，他就知道有一天自己和魏无羡吵架，母亲必定是被表象迷惑，站在魏无羡那一边。家里空空荡荡的，剩下两个人，还是在冷战的两个人。蓝忘机不会哄人，自己也好像没什么不对。魏无羡在楼上睡得天昏地暗，他也没觉得蓝忘机有什么不对，只是觉得自己可能要好好和蓝忘机打一架，把事情说开了。当然，如果蓝忘机拒绝暴力解决问题，那自然就打不起来。魏无羡在楼上又睡了个天昏地暗，睡醒摸过一旁手机，估计是在酒吧里面被他开了静音，数百条消息都没带个声的。他随手一滑，看到蓝忘机发给他的消息，差点乐出声。这还是蓝忘机第一次给他发消息。什么时候回来？爸妈问了，说你去吃饭，别穿帮。通话已取消，通话已取消。则没想到蓝忘机这么关心他，想到昨晚差点和蓝忘机打起来，他就一阵头疼，有点后悔。还没感慨，又接到了自家母上的电话。喂，打了那么多个电话，怎么不接？昨晚又跑去哪里鬼混了？让忘机帮你骗人，昨晚还跟他吵架。喂，妈，我什么时候叫他帮我骗人了？那是他自愿的好不好？